ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము తండ్రి నన్ను ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఏలాగు ఎరుగుదునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా తండ్రి కుమారుని విషయంలో ఉన్నంత వాస్తవంగానే క్రీస్తుకు గొర్రెలు గొర్రెలకు క్రీస్తు తెలుసు క్రీస్తు తన గురించి నేరుగా వారికి వెల్లడి చేసుకోవడం వల్ల తన ప్రజలకు ఆయన తెలుసు ఆయన గురించిన పూర్తి జ్ఞానం ఒక్క రోజులో వచ్చేయదు ఆయనలో నమ్మకముంచి లోబడుతూ ఉండగా క్రమేణా ఈ జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు సమస్తమును నా తండ్రి చేత నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది తండ్రిగాక ఎవడును కుమారుణ్ణి ఎరుగడు కుమారుడు గాకను కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచను ఉద్దేశించునో వాడు గాకను మరి ఎవడును తండ్రిని ఎరుగడు ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచ్చిన సమస్త జనులారా నా ఇద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకొనుడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును అని ప్రియులారా ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్య జనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించాను ఇందును గూర్చి బ్రాణు మీద వ్రేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను ఎవడునూ ఎప్పుడైనను దేవుణ్ణి చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను ఏసయ్య యూదులతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు నేను నా మహిమను వెతుకుటలేదు వెతుకుచూ తీర్పు తీర్చుచూ ఉండువాడొకడు కలడు ఒకడు నా మాట గైకొనిన ఎడల వాడెన్నడూ మరణము పొందడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానను అందుకు యూదులు నీవు దయ్యము పట్టిన వాడవని ఇప్పుడు ఎరుగుదుము అబ్రహామును ప్రవక్తలను చనిపోయిరి అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనిన ఎడల వాడు ఎన్నడును మరణము రుచి చూడడని నీవు చెప్పుచున్నావు మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము చనిపోయిను గదా నీ వతని కంటే గొప్పవాడవా ప్రవక్తలను చనిపోయిరి నిన్ను నీవెవడవని చెప్పుకొనిచున్నావని ఆయన అడిగిరి అందుకు యేసు నన్ను నేనే మహిమపరుచుకొని ఎడల నా మహిమ వట్టిది మా దేవుడని మీరెవరిని గూడ్చి చెప్పుదురో ఆ నా తండ్రియే నన్ను మహిమపరుచుచున్నాడు మీరు ఆయనను ఎరుగరు నేనాయనను ఎరుగుదును ఆయనను ఎరగనని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వలె నేనూను అబద్ధికుడనై ఉందును గాని నేనాయనను ఎరుగుదును ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను అని సహోదరి సహోదరులారా మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు అనీతి మంతుల కొరకు నీతి మంతుడైన క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడి ఆత్మ విషయంలో బ్రతికింపబడి పాపముల విషయంలో ఒక్కసారి శ్రమపడెను దేవుని దీర్ఘశాంతము ఇంకా కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవాహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అవిధేలైన వారి యొద్దకు అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించెను ఆ ఓడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిరి దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మనలను రక్షించుచున్నది అదేదనగా శరీర మాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని ఏసుక్రీస్తు పునరుత్న మూలముగా దేవుని విషయము నిర్మలమైన మనస్సాక్షినిచ్చు ప్రత్యుత్తరమే ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దూతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన వాడై దేవుని కుడిపార్శమున ఉన్నాడు అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము నీ అందు నమ్మిక ఉంచి నీకు లోబడుతూ నీలో ఎదిగే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని మా జీవితం మా చుట్టూ ఉన్నవారికి మాదిరికరముగా నీ నామమునకు మహిమకరముగా ఉండులాగును కృపచూపమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్